大家，我是会计系四年级外一。那先跟大家谈一下，知道 GIS 它的全名是 Global Intelligence Symposium， 所以在过去的时候，我们自己都是亚洲学生，我们比较向往像这种焦点的讨论方式，或这种对话，其实你们可以知道，几乎没有。那一样的，所以当我们在很多学校都前去国外的时候，很多这种 workshop、symposium、conference 的会议形式，不断的如雨后春笋产生的时候，台湾却看不到。那甚至可以说，以亚洲为中心的声音的汇聚也看不见。那这是我们创业的初衷，一个学生的、一个亚洲的、一个青年的对话，那就是 GIS 台湾成立。那今天的题目是：这世界都很大，我们可以在舞台上发挥。这就是说明我们如何引进不同的资源来这边。那这个是我们这去年的时候我们会期，每年七月份的暑假，那我们 delegates 与会员进入的状况。那这是我们的开幕式，那就简单两张图片，呃，勾勒简单轮廓。那究竟在做什么？刚看起来是一个七月份一年一度的国际会议，但是。啊、呃，如果自己当学生都久了，知道如果只是有长官的字词、行李、合照，只有 the end， 这样是没有效果的。所以，我们往后回推，在我自己是第五届的 GIS 台湾，我们做的第一个变革是，我们过去是一场的论坛，就是五天级的一个国际会议，转而变成是一个一年级的学生平台组织。这些透过与会的学生的参与，你们每个人的自发性。而我们开始引入，开始先学术界的资源，尤其是台大的教授或中研院的一些学术资源。而学生到了，人到了，企业有兴趣，实务界有兴趣，那辅以他们的资金或他们的实务经验。那我们希望这个循环最后的下一步是学生再次发生，因为掌握了技术资源跟学术资源，学生的刚刚突发奇想，可能疯疯癫的创意，像玩文字这样疯狂的创意，也有机会再重新从学生这开始。那这是我们之前的一些介绍，这都是在一开始新的活动，用我们 workshop 的形式或咖啡的形式，那一开始先汇聚更多学生来。然后这个张一鸣先生，哎、欸，张张一鸣先生就是玩媒体。那这个是最一开始的，或者呃队内的一些宣传。那接下来是我们七月会期前的讨论，以我们那届为例，呃 ，strategy on the competition， 我们去年的主题是定焦在竞争。那同样是竞争，我们要讨论什么？那举例来说，这可能是二十二 K 的议题。那现在我们有些讲者，大家可以选择一下哪些讲者是二十二 K 好的主题。第一位是 Mr. Jamie，Mr. Jamie 是创投，那他是投网页或 App 软性的的最大的创投 ，Mr. Amy。啊 ，Mr. Jamie，sorry。那第二位是呃教育部技职司的司长李彦司长。那像我们，像台大是高教师，台科大是技职师，尤其是统领我们的一些学生计划。那第三位是一直以来都是很热门的老委会的主委候选人，是正大的陈志约教授。那他属性就比较中立，就比较为劳工阶层服务。那第四位是孙永仁先生，他就是你看到任何劳工团体都带头冲，都洒热血，都拿着麦克风大喊。就完全为劳工发声，就漠视我们资本主义。他的四个人谁适合谈二十二 K？ 那我们最后的决定就是四位都邀请，希望他们能对话。那像这样的形式也是从他们的呃领域证回馈到学生。当举办 GIS 台湾的各系列活动的时候，每一位参与者的立场不一样，你的专业背景可能截然不同。但是就是因为我们的不同，我们的不一样，我们的对话交集出来的创造。才是这个社会新的东西。那这就是持续性的，刚刚提到的产业回馈到学生，就是澳美的文创给我们一些，就是 b r i m s t o n e 的 workshop， 这都是澳美文创的活动。那这个是 i o h i o h 是一群像 MIT、之后 MIT、Sloan、之后 Stanford 的一些毕业学生，台湾的毕业学生，他回到台湾组织一个网络平台，希望让以后的在台学子想要申请国外学校有一个对话平台。那他也是我们合作伙伴。那这一场，呃，这一场就只是管院，所以还没有管院气氛的。那邀请的讲者是，他是 CDC 北亚区总经理董俊凯先生。那时候是 Butterfly 刚刚火红之后，啊 ，HTC One 刚推出，那谈的就是手机品牌产业。啊，这场是
跟哦，刚刚其实是奥美，他刚刚那场是电影文创，谈电影。就这个是刚另外一个我们的活动，那么多演讲，那么多演讲屡屡发生，那我们不需要这么多大人物彼此支持，我们要的是大人物听小孩子的声音，然后小孩子把我们的想法告诉这些人。而这一场是我们邀请用这次会计系的。四大会计师事务所 KPMG、Deloitte、PwC 跟 EY， 那这场是在 KPMG， 在一零一大楼。我们把我们提案去跟会计师汇报，那会计师再把他们的企业资源补给学生。这个是一些我们对外的说明会。那第二个我们主要要素，跟然后多是在台湾的生根。那同样的国外的声音，这是我们尝试做到的。如果在以 NG 为例，很多国际社团。比方说摩联或阿里赛，这些都是非常非常棒的品牌。它很厉害的原因在于是它的全球串联跟很多全球的据点，所以汇聚出来的世界力量。但像这些活动都有共同点，这个是国外的品牌。所以像摩联，它 base on 的是从 Harvard 出来的 h a r v a r Modern e v e n 像 i s a c 也是国外的组织。那当时我会选择参加 g i i s 的一个很大很大的初衷。就是台湾人不缺能力跟肯定，在说我们有能力把一个国际活动办好。但我们少的是一个非常台大或非常台湾的基本品牌，这是只有在台湾与中国的地方。那我们现在做到的是，这个是我们啊，腰背开始，南派的开始邀请，因为它也是跟我们类性质类似的论坛。那这个更酷了。这个是像 NTU， 啊，我指的 NTU 是新加坡的 NTU、SLPU 和 NUS， 新加坡国立大学、新加坡联合理工大学。这个比较不一样的是，因为在新加坡没有类似的活动，他们邀请我们去为他们做专题介绍，想了解如何扮演新加坡为东南亚为核心的国际品牌。那这是也是在那一期间的采访。那这就是会议期间的讨论了。所以三种形式，大型的演讲。就是提纲建立，那过程中非常的是每个人的，像 action plan s u b m i s s i o n 听到每个人的声音，每个人的震撼。那在 workshop 之后是聚集的会诊，我们可以谈教育聊教育。我刚刚那个就是台大校长跟香港城市大学校长郭伟先生，这位是前顾先生，谈起来蛮正式。那这是在四大再再次齐聚，那这就是我们的一些宣传。那我们要的就是再一次相信学生的力量，那帮学生的力量汇聚到，让这个社会愿意去听我们的声音。但这过程中，我们并不是不实践、不可以修饰，我们寻求老师的协助，我们寻求实物界人的指导，而在过程中，让我们的东西更可行、更实物。然后最后是在反馈。那这个是当时办活动的时候的一个的一个简报。哦，抱歉。不是当舞者，他们全民被遮住了，是去当舞者。台<笑>大学生乱乱的。所以最后，这就是我们的一些呈现跟分享。对，这都是一些啊团队的气氛的运作。那最后想说的就是，今天对我也其实还蛮 surprise 在于，原本受到邀请是台大焦点，但是很开心的是看到很多非台大的人。因为最后我们从 G O S 第五届到第六届，能有今天是靠的是很多校内的老师或同学的协助。但我们如果能有明天，会在有更多外校同学的支持跟合作。那可能跟大家想象不大一样的是，我们并不是个有钱的学生组织，之后就是拿钱花钱执行。其实相反的，我们也是从零开始，从说服台大开始。实际上说服台大以后，我们经费中也只有三分之一。来自学校，剩下三分之二就是一百多万的钱是靠我们自己付出。所以，其实跟大家都一样，是胼手知足，有了今天。那跟大家一样是，有了今天以后，还是需要每个人参与，每个人提供意见，我们才有明天的下一步。那是希望是尝试在做的，无论是为台湾的学生，或尝试为亚洲声音的汇聚。那我希望今天的分享可以得到更多的回馈，让我们知道下一步该怎么做。谢谢大家，谢谢。